എജ്ടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അടുത്തതായിട്ട് ഇങ്കസ്കേപ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒരുപാട് പേര് ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു ചിത്രം ഇങ്കസ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കുക രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി മാതൃകയിലേതുപോലെ നിറം നൽകുക ചിത്രം മുഴുവനായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ചൂടെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക ഈ ചിത്രം ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യം നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റ് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ചിത്രം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇങ്കസ്കേപ്പ് വെക്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം പുറകിലൊരു സർക്കിൾ വേണം പിന്നെ മുകളിൽ മുന്നിലൊരു സർക്കിൾ വേണം ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഡാർക്ക് കളറും ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഈ സർക്കിളിൽ ഇവിടെ ഡാർക്ക് കളറും ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പിക്ചർ വരച്ചു അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്കി വെക്കാം നമുക്ക് വേണ്ട വലിപ്പത്തിലൊക്കെ ആക്കാം ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ കാണാം ആ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഗ്രേഡിയൻ ടൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വേണ്ടത് ഗ്രേഡിയൻ ടൂള് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡിയൻ ടൂളാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലിനിയർ ഗ്രേഡിയൻറ്റും മറ്റേത് റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റും ആണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ലിനിയർ ഗ്രേഡിയൻറ്റാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് വേണ്ടത് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം ഈ കളറല്ല വേണ്ടത് കുറേ കൂടി നല്ല വേറൊരു മോഡൽ കളറാണ് നമുക്കത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നീ ഒരു താഴത്തെ ബാർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പല കളേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ കളറ് വേണ്ടത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കളറാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് വേറൊരു സർക്കിൾ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സർക്കിളും കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിളിനെ നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെറുതാക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഹൈറ്റും വിടുത്തും ചെറുതാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റിക്ക് അമർത്തി പിടിക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പതുക്കെ ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറിയ സർക്കിളായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ഇവിടെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആക്കി മാറ്റാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ എടുക്കുകയാണ് ഗ്രേഡിയൻ എടുത്തു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ അതിൻ്റെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ രീതിയിൽ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ പിക്ചർ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഇതുപോലെയാണ് പിക്ചർ തന്നത് അതുപോലെ ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത്
സൈസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാം തേർട്ടി സിക്സ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഫുള്ള് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് സോപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനൊരു ബ്ലൂ കളറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് ഇത് ഫുൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആ ചിത്രം മുഴുവനായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്യണം ഫയലിൽ സേവ് ആസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റാണ് ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു എന്താണോ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അത് കൊടുക്കുക അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്നുണ്ടാവണം സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു ചിത്രം ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തയ്യാറാക്കുക ഹോമിൽ ഇമേജ് സ്റ്റെൻ ഫോൾഡറിലുള്ള പ്ലാൻ ലോഗോ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക ഈ ഫയൽ ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അസസറീസിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് വെക്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ കൊടുത്തു ഇവിടെ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഷോ പേജ് ബോർഡർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഹോമിലെ ഇമേജ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള പ്ലാൻ ലോഗോ എന്നുള്ള ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഹോമിൽ ഇമേജ് സ്റ്റെന്നിൽ പ്ലാൻ ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിക്ചർ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് ആ ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ പിക്ചർ അത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ പിന്നെ ഒരു ബോർഡർ വേണം ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ച് ബോർഡർ വരച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ളിലാണ് ഇത് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കാം സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കളർ ആവശ്യമില്ല പുറമേ മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്കിന് മാത്രമേ കളർ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഫില്ല് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫില്ല് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കളറൊന്നും വേണ്ട നോ പെയിൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോ ഒരു കളറും ഇല്ല ഇനി സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫ്ലാറ്റ് കളർ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് കളറാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആണുള്ളത് ബ്ലാക്കിലെടുത്തു ഒരു സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് എം എം വിടുത്തുള്ള ഒരു ബോർഡർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ഹെൽത്ത് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഫുള്ള് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ബോൾഡ് ഇത്ര കൊടുത്തു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് ഇതിന് ബോൾഡ് ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബോൾഡ് കളയാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ
പ്ലാൻറ്റ് ഹെൽത്ത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ബോൾഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് ഹെൽത്ത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് വലുതാക്കി നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് നല്ല ഇതിലാണ് വേണ്ടത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ചെറുതായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിക്ചർ തന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡാർക്ക് കളറാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് പ്ലാൻറ്റ് ഹെൽത്ത് എന്ന് കൊടുത്തു ഇന്ന് വേണ്ടത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് താഴെ കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് താഴെ കൊടുക്കാം അതും ബ്ലാക്കിലാണ് ഇത്രയായിരുന്നു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്നുള്ളടുത്ത് ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുത്തു സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് എന്നുള്ള കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അത് എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ താങ്ക് യു